தெரியாததையும் தேடி தெரிந்து கொண்டு தெரியாதவர்களுக்கு தெரிவிக்கும் தமிழ் தமிழ் டிஎன்எஸ்டிசி மொபைல் அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ என்ற மூணு பிரிவுகளாக பிரித்து டுட்டோரியல் வெளியிட்டு இருந்தேன் அந்த டுட்டோரியல் எல்லாம் இணைத்து ஒரே டுட்டோரியலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துலேருந்து இன்னொரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு பஸ் எப்படி சர்ச் பண்ணுறது சர்ச் பண்ண பஸ்ஸில் நமக்கு பிடித்தமான சீட்டை எப்படி செக் பண்ணுறது செக் பண்ண இந்த சீட்டுகளுக்கான ரிசர்வேஷனை டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு ஐடி கார்டை பயன்படுத்தி கன்சன்ஷன் ரேட்டில் எப்படி ஆன்லைனில் ரிசர்வ் பண்ணுறது என்பதை பற்றி இந்த டுட்டோரியலில் முழுமையாக பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம டுட்டோரியலுக்கு போகலாம் இந்த அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி பஸ் எப்படி சர்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பிளேஸ்டோரில் டிஎன்எஸ்டிசி அஃபிஷியல் ஆப் என்ற அப்ளிகேஷன் இருக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரும் பொழுது மொழியை தேர்ந்தெடுக்க செலக்ட் யுவர் லாங்குவேஜ்னு இருக்கும் நான் ரைட் ஃபை பண்ணி ஆங்கிலம் என்பதை டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் மெயின் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அடுத்தது மை ப்ரொஃபைல் என்ற ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டு லாகின் பண்ண போகிறோம் இந்த பேஜில் நாலு மெயின் ஆப்ஷன் இருக்குது என்னென்னு பார்க்கலாம் அன்லேபிள் பட்டன் என்பது மெனு பட்டன் அடுத்து ரைட் ஃபை பண்ணி வரேன் அடுத்தது கெஸ்ட்டு புக் டிக்கெட் கேன்சல் டிக்கெட் கேன்சல் டிக்கெட் வியூ டிக்கெட் வியூ டிக்கெட் அடுத்த ரைட் ஸ்வைப் பண்ணால் மை ப்ரொஃபைல் மை ப்ரொஃபைல் இதில் நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் இந்த மை ப்ரொஃபைலில் தான் லாகின் பேஜ் இருக்கும் ரிஜிஸ்டர் பேஜும் இருக்கும் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வந்து நான் லாகின் பண்ணுறேன் லாகினுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய அன்லேபிள் பட்டன் இந்த ப்ரொஃபைல் பேஜை க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய பட்டன் பட்டன் அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய பட்டன் பேக் பட்டன் அதை அன்லேபிள் சொல்லுது யூசர் நேம் எடிட் பாக்ஸ் சொல்லுது நான் டபுள் டேப் கொடுத்து என்னோட யூசர் நேமை டைப் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் பாஸ்வேர்டு இருக்கும் அதில் நான் டபுள் டேப் கொடுத்து என்னோட பாஸ்வேர்டை நான் டைப் பண்ணுறேன் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிட்டேன் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் லாகினுக்கு அடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணால் ரிஜிஸ்டர் இருக்கும் அங்கே தான் நியூ கஸ்டமர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் பர்கட் பாஸ்வேர்ட் அடுத்தது லாகின் இருக்குது லாகினில் நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் கெஸ்ட் என்ற இடத்துல என்னோட பேர் இருந்ததுன்னா நான் லாகின் பண்ணிட்டேன் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வந்து புக் டிக்கெட் என்ற ஆப்ஷனுக்கு வரேன் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் புக் டிக்கெட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது என்பதை ஃபஸ்ட் நான் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஹோம் புக் டிக்கெட் புக் டிக்கெட் ஹெட்டிங் செலக்ட் ஃப்ரம் பிளேஸ் செலக்ட் ஃப்ரம் பிளேஸ் அன்லேபிள் பட்டன் செலக்ட் பிளேஸ் செலக்ட் டூ பிளேஸ் வருது அதாவது எங்கே போய் முடியுறோமோ அங்கே இடம் அடுத்து ரைட் ஸ்வைப் ஜானி டேட் ஃபைவ் மார்ச் டுவெண்ட்டின் வருது அடுத்த ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் மேல் அடல்ட் இருக்குது அடுத்த ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் இதில் டபுள் டேப் கொடுத்துட்டு எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் போகிறீங்க என்பதை நம்ம டைப் பண்ணிக்கணும் அடுத்த ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் ஃபீமேல் அடல்ட் எத்தனை பேர் ஃபீமேல் அடல்ட் போகிறாங்களோ அடுத்த ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறதுல எடிட் பாக்ஸ் இருக்கும் அதில் டபுள் டேப் கொடுத்து நம்ம நம்பரில் கொடுத்துக்க வேண்டியதான் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் சைல்டு மேல் வருது அடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறதுல இதோட எடிட் பாக்ஸ் இருக்கும் எத்தனை சைல்டு மேல் கூட்டம் போகிறீங்களோ அதை டைப் பண்ணிக்க வேண்டிதான் அடுத்தது சைல்டு ஃபீமேல் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணால் எடிட் பாக்ஸ் அடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் சர்ச் பட்டன் வருது நீங்கள் மேலே இருக்கிறது எல்லாமே ஃபில் பண்ணிவிட்டு சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணிவிடும் இப்போது நான் செலக்ட் ஃப்ரம் பிளேஸ் என்பதை செலக்ட் பண்ணுறேன் டிபார்ச்சர் சிட்டி பக்கத்தில் அன்லேபிள் பட்டன் இருக்கு இது க்ளோஸ் இந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணுற பட்டன் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் சிட்டி நேம் கேட்குது 
எங்கேருந்து போகிறீங்களோ அந்த சிட்டி நேம் இங்கே டைப் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரும்போது இங்கே இருக்கிற கீழே இருக்கக்கூடிய லிஸ்ட்டில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் தஞ்சாவூர்னு டைப் பண்ணுறேன் இதில் டபுள் டேப் கொடுத்து கொடுத்த பிறகு அந்த கவுண்டிங்கில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய தஞ்சாவூர் ஃபஸ்ட்டாக வருது ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி அதை செலக்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரிஞ்சாலும் டைரெக்டாக டைப் பண்ண முடியாது டைப் பண்ணால் அது எடுத்துக்காது டிஹெச் ஏஎன் ஜேன்னு கொடுத்துட்டேன் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் தஞ்சாவூர் வருது இங்கே நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் ஃப்ரம் பிளேஸில் தஞ்சாவூர் செலக்ட் ஆகிடுச்சு ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் இது திரும்பவும் ஹோம்ல இருந்தே ஆரம்பிக்குது ரைட் ஸ்வைப் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் பட்டன் டூ பிளேஸ் மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் செலக்ட் டூ பிளேஸ் என்ற ஆப்ஷனை டபுள் டேப் கொடுத்து தஞ்சாவூர் எப்படி நான் டைப் பண்ணி ஸ்வைப் பண்ணி செலக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி டூ பிளேஸும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் அரைவல் சிட்டி அடுத்தது அன்லேபிள் பட்டன் அதாவது க்ளோஸ் அன்லேபிள் பட்டன் வந்தது அடுத்தது சிட்டி நேம் சொல்லுது இந்த இடத்துல நான் டபுள் டேப் கொடுத்து சென்னை டைப் பண்ணுறேன் கீழே சென்னையில் எங்கெங்கெல்லாம் அரைவல் சிட்டி இருக்கோ அது எல்லாமே வரும் நான் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கீபோர்டு வந்து டிஸ்டர்பாக இருந்ததுன்னா எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் சென்னை கோயம்பேடு என்றது வரல அதோட நேமும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அதனால் சென்னை என்பதை தான் இங்கே சென்னை கோயம்பேடு என்பது அர்த்தம்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் சென்னை என்பதை டச் பண்ணி டபுள் டேப் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது தஞ்சாவூர் அன்லேபிள் பட்டன் சென்னை மூணு ஆப்ஷன் வரும் இந்த அன்லேபிள் பட்டன் எதுக்குன்னா சென்னையை முன்னடி அதாவது ஃப்ரம் பாயிண்ட்டாகவும் தஞ்சாவூரை டூ பாயிண்ட்டாகவும் கொண்டு போகிறதுக்கு தான் நடுவில் இருக்கிற அன்லேபிள் பட்டன் அடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வருந்துறேன் ஜேர்னி டேட் வருது இதில் அஞ்சு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது சொல்லுது இந்த இடத்துல நான் டபுள் டேப் கொடுத்து இதே மந்த்தில் ஏழாம் தேதி நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் கேலண்டர் அன்லேபிள் பட்டன் இந்த கேலண்டரை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த அன்லேபிள் பட்டன் அது கேலண்டர் அன்லேபிள் பட்டன் அடுத்தது ஸ்வைப் பண்ணும்பொழுது கர்சர் போகும் ஆனால் சொல்லாது அது வந்து ஃப்ரண்ட் மந்த்து அடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணால் மார்ச் சொல்லுது அடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறதுல சொல்லாது அது நெக்ஸ்ட் மந்த்து திரும்ப நான் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் எனக்கு மார்ச் என்பதே போதும் ஒன்று வருது நான் ஏழாம் தேதி செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வந்து ஏழுக்கு வரேன் செவன் வருது நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் இப்போது தஞ்சாவூர் சென்னை ஏழாம் தேதி மார்ச் போகிறேன் என்பதை செலக்ட் பண்ணியாச்சு ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணால் டாப்பில் இருந்து தான் வரும் போறீங்கன்னாலும்போது <laughs> எடிட் பாக்ஸ் இருக்கும் அங்கே நீங்கள் எத்தனை பேர் போகிறீங்கன்றத கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வந்து சர்ச் என்ற ஆப்ஷனுக்கு வரேன் சர்ச்சில் டபுள் டேப் கொடுத்த பிறகு தஞ்சாவூர் டு சென்னை போகக்கூடிய பஸ் லிஸ்ட் எல்லாமே காமிக்கும் நான் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் எஸ்இடிசி இது வந்து செட்னு வாசிக்குது முந்நூற்றி ஐம்பத்தோரூவா புள்ளி ஜீரோ ஜீரோன்னு வாசிக்குது முந்நூற்றி ஐம்பத்தோரூவா டிக்கெட்டோட ரேட்டு 
அடுத்த லைட் ஃபைட் பண்ணுறேன் அடுத்த லைட் ஃபைட் பண்ணுறேன் இதை ஃபஸ்ட்டு பஸ் வேணும்னாலும் அங்கே டபுள் டேப் கொடுத்துக்கலாம் நான் மூணாவது முறையாக ஃபைட் பண்ணுறேன் Ultra Deluxe, Ruby 351.00915, HRS, Fire Iron Petai, 1730, 0915, seats. 24 மணி நேரம் கிளாக்கில் காமிக்கும் ஒம்பதே காலுக்கு பஸ் கிளம்புது பதினேழு முப்பதுக்கு போய் சேருது ஐயம்பேட்டை வழியாக போகுது இந்த இடத்துல நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் இந்த பஸ் எனக்கு வேணுன்றதுக்காக Alert, please wait while the seat layout is loading. TNSTC. அடுத்தது சீட் லே அவுட் வருது இங்கே தான் நம்ம சீட்டை செலக்ட் பண்ணணும் ரைட் சைட் பண்ணி வரேன் அந்த நம்பர் மட்டும் சொல்லிச்சு அப்படின்னா அந்த இடம் புக் ஆயிடுச்சு அடுத்த ரைட் சைட் பண்ணுறேன் டபுள் டேப் டூ ஆக்டிவேட் சொல்லிச்சுன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு புக் ஆகலை அந்த சீட்டை நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரிசர்வ் பண்ண ஏரியாவை இது டபுள் டேப் டூ ஆக்டிவேட் என்பதை சொல்லாது புக்கான சீட்டில் டபுள் டேப் டூ ஆக்டிவேட் சொல்லாது புக் ஆகாத சீட்டில் தான் டபுள் டேப் டூ ஆக்டிவேட் சொல்லும் மேல கேன்சல் ஜீரோ சீட் செலக்ட்னு வருது இல்லை அந்த ஏரியாவுக்கு வந்தீங்கன்னா டாப்பில் கேன்சல் டூ சீட் செலக்டட் டூ சீட் செலக்டனு வருது அது ரைட் ஃபைட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு வருது இந்த இடத்துல நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் அடுத்த விண்டோவுக்கு போகும் அடுத்தது பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் அப் என்ற ஆப்ஷன் வரும் பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் ஆஃப் இது நான் போகக்கூடிய டேட்டு டாக்டர் எம்ஜிஆர் சொல்லுது கோயம்பேடு தான் வெறும் சென்னை வந்துனா அது கோயம்பேடு போகக்கூடிய ஏரியா தான் ஏழாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏழாம் தேதி போய் சேருது அடுத்தது எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது எத்தனை மணிக்கு போய் முடியுது என்பதை வரும் ரைட் ஃபைட் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த இடத்துல போர்டிங் பாயிண்ட் கொடுக்க போகிறீங்க என்பதை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் தஞ்சாவூரில் புக் பண்ணிவிட்டு ஐயம்பேட்டையில் ஏறலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுதான் அங்கே போர்டிங் பாயிண்ட்டு ட்ராப்பிங் பாயிண்ட்னு வருது ரைட் ஃபைட் பண்ணுறேன் ட்ராப்பிங் பாயிண்ட் நைன் ஃபிஃப்டீன் தஞ்சாவூரில் கிளம்புது அடுத்த ரைட் ஃபைட் பண்ணால் ரேடியோ பட்டன் வருது தஞ்சாவூரில் நீங்கள் ஏற போகிறீங்கன்னா ரேடியோ பட்டன் ஆட் செலக்ட் அண்ட் பண்ண பிறகு டபுள் டேப் கொடுங்க செலக்ட் ஆகிடும் அடுத்தது டிராப்பிங் பாயிண்ட் போயிடும் ரைட் ஃபைட் பண்ணி வரேன் பாயிண்ட் சென்னை எம்ஜிஆர் அதாவது கோயம்பேடு தான் ரைட் ஃபைட் பண்ணி வரேன் கோயம்பேடு செலக்டில் இருக்கு ரைட் ஃபைட் பண்ணி வரேன் டூ சீட் செலக்ட் வருது ரைட் ஃபைட் என்னோட நேம் போட்டு தான் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன் அதனால ரிஜிஸ்டரோட நேம் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நான் வடிவேலன் என்பதை நான் டபுள் டேப் கொடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் வடிவேலன்னு சொன்ன பிறகு ரைட் ஃபைட் பண்ணும்போது நாட் செக் டிக் பாக்ஸ் சொல்லும் நான் டபுள் டேப் கொடுத்து செக் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த ரைட் ஃபைட் பண்ணி வரேன் நெக்ஸ்ட் பட்டன் இதில் நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் அடுத்த விண்டோ பேசஞ்சர் இன்ஃபர்மேஷன் வடிவேலனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பேசஞ்சராக அங்கே கொண்டு வந்துருச்சு அடுத்து நான் ரைட் ஃபைட் பண்ணி பார்க்குறேன்
ஏஜ் முப்பத்தஞ்சு ஜெண்டர் வந்து மேலு செக் டிக் பாக்ஸ் வருது இந்த இடத்துல நான் வடிவேலன் போகலை அப்படின்னா மேலே வடிவேலன் சொல்லுது இல்லை அந்த இடத்துல வேறு பேரை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நானே ஃபஸ்ட்டு பேசஞ்சராக போகிறேன் என்பதனால் வடிவேலன் மேலே எடிட் பாக்ஸ் இருக்கும் அதை நான் விட்டுட்டேன் அடுத்த ரைட் ஃபைவ் பண்ணி வரும்போது பேசஞ்சர் டூ வரும் பேசஞ்சர் டூ வரும்போது பேசஞ்சர் நேம் வருது டபுள் டேப் கொடுத்தா எடிட் பாக்ஸு கீபோர்டு ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த இடத்துல கூட வர்ற ஒரு நேமை இங்கே டைப் பண்ணிக்கணும் நான் வேல் டைப் தமிழ் என்றதை டைப் பண்ணிக்கிறேன் இது ஒரு பர்சனோட நேமாக தான் அதை கண்டக்ட் பண்ணணும் ரைட் ஃபைவ் பண்ணி வரேன் ஏஜ் வந்த படகு டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் நம்பர் கீபோர்டு வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக மேல் சேர்த்துக்கும் ஏன்னா அங்கே நான் மேல் ரெண்டு பேர் டைப் பண்ணல அதனால் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் டிக் பாக்ஸ் நாட் செக்னு வருது நான் டபுள் டேப் கொடுத்து செக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்கு என்னென்னா ரெண்டு பேசஞ்சர் போகிறோம் அப்படின்னா அதில் ஒவ்வொரு பேசஞ்சருக்கும் டிக் பாக்ஸ் நாட் செக்னு வரும் இந்த இடத்துல யார் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு ஐடி கார்டு வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் செக் பண்ணணும் நான் வடிவேலன் என்பதை ஆல்ரெடி செக்கில் இருந்தது திரும்பவும் வேல் டேக் தமிழ் என்ற நேம் கொடுத்து அது நான் நான் செக் பண்ணிட்டேன் இந்த டைமில் வேல் டேக் தமிழ் என்பவர் தான் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு அவரோட ஐடி கார்டு தான் நான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஃபைனலில் வரும் ரைட் ஃபைவ் பண்ணி வரேன் அடுத்தது ஐடி ப்ரூஃபு இது டிராப் டவுன் பாக்ஸ் மாதிரி வரும் நான் இதில் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் என்னென்ன ஐடி ப்ரூஃப் எல்லாம் கொண்டு போகணும் என்பதை ஒரு லிஸ்ட் அவுட் வருது நான் ரைட் ஃபைவ் பண்ணி வரேன் என்ன ஐடி ப்ரூஃப் கொண்டு போகிறீங்களோ இங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரைட் ஃபைவ் பண்ணி வாங்க கீழே வரக்கூடிய ஐடி ப்ரூஃப் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதில் நீங்கள் டபுள் டேப் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் போகிறீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்டாக இருந்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்ட் ஐடி கார்டு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் அதில் ரெண்டு பேர் போறதுனால டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்டு வித் எஸ் கார்டு இருக்கும் இதுல டபுள் டேப் கொடுக்கணும் ஐடி ப்ரூஃப் ஜென்ரல் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ண பிறகு ரெண்டாவது பேசஞ்சரோட எடிட் பாக்ஸ் அதாவது அவங்களோட ஏஜ் எடிட் பாக்ஸில் தான் இருக்கும் ரைட் ஃபைவ் பண்ணி வரேன் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு ஐடி கார்டு கொடுத்தாச்சு டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்டு கன்சன் போகிறன்றனால அடுத்தது கன்சன் என்னவோ அதை கொடுத்தாச்சு அடுத்து இமெயில் அடுத்தது மொபைல் நம்பர் நம்ம ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுனால என்னோட மொபைல் நம்பரும் என்னோடய இமெயில் ஐடியும் இதிலே வந்துடுச்சு ரைட் ஃபைவ் பண்ணி வரும்போது லாஸ்ட்டாக நெக்ஸ்ட்னு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் அடுத்தது ரிவ்யூ சாமரி வருது ரைட் ஃபைவ் பண்ணி வரேன் இந்த இடத்துல செவன் மினிட்ஸில் இந்த டிரான்சாக்ஷனை முடிக்கணும் வேகமாகவே இந்த இடத்துல ரைட் ஸ்வைப் பண்ணணும் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் பேசஞ்சர் நேம் வேல் டெக் தமிழ் வருது நான் சாம்பிளுக்காக தான் கொடுக்குறேன் பேசஞ்சர் இன்ஃபர்மேஷனில் வடிவேலனுக்கும் நாட் டிக் என்ற செக் பாக்ஸை டிக் பண்ணி விட்டேன் வேல் டெக் தமிழ் என்பவருக்கும் டிக் பண்ணி விட்டேன் லாஸ்ட்டாக நான் எந்த செக் பாக்ஸை டிக் பண்ணனோ அவர் தான் பிளைண்டு அவருக்குரிய நேமில் கன்சன் மேட்சாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க
இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுச்சுன்னா எஸ்சிடிசி எங்கேருந்து எங்கே போகிறீங்க எது வழியாக போகிறீங்க பிக்கப் பாயிண்ட் என்ன பஸ்ஸோட டைப் அல்ட்ரா டிலக்ஸு சீட்டோட நம்பர் என்ன ட்ரிப் கோடு என்ன பேசஞ்சர் நேம் என்னன்னு எல்லாம் வந்துச்சு விஷுவல் இம்பேர்ட் நேம் வந்து வேல்டெக் தமிழ் இவரோட பேர் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கும் கண்டக்டருக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு பேர் வராங்க என்பதை நோட்டிஃபை ஆகிருக்கும் அடுத்து ரைட் ஃபை பண்ணி வரேன் ஒரு ஆளுக்கு முந்நூற்றம்பது ரூபா ரெண்டு ஆள் போகிறோம் அப்படின்னா எழுநூறுவா ஆகும் கன்சிஷன் ரேட்டில் இரநூத்தம்பது ரூபா நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ரைட் ஃபை பண்ணி வரேன் பே பட்டன் இதில் நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் பேமெண்ட் ஆப்ஷனுக்கு வந்துடுச்சு ரைட் ஃபை பண்ணுறேன் பில் டெஸ்க் ஒரே ஒரு பில் டெஸ்க்கு தான் அங்கே வரும் ஃப்யூச்சரில் நிறைய பில் டெஸ்க் ஆட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பில் டெஸ்க்கு கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு யூபிஐ எல்லாமே ஏற்றுக்கணும் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் நேரம் லோட் ஆகிட்டு அடுத்தது வேறு பேமெண்ட் ஆப்ஷன் போகும் ரைட் ஃபை பண்ணி வரேன் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு டெபிட் கார்டு ப்ளஸ் ஏடிஎம் பின் இன்டர்நெட் பேங்கிங் வாலெட் கேஷ் கார்டு யூபிஐ இந்த ஆப்ஷனில் எல்லாமே நம்ம பே பண்ணிக்கலாம் நான் இன்டர்நெட் பேங்கிங் செலக்ட் பண்ணி டபுள் டேக் கொடுக்குறேன் இன்டர்நெட் பேங்கிங் செலக்ட் பண்ண பிறகு செலக்ட் யுவர் பேங்க்னு வரும் செலக்ட் யுவர் பேங்க் பாப்புலர் பேங்க் லிஸ்டில் நாலாவது ரேடியோ பட்டனில் நாட் செலக்ட் இருக்கும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்பது வரும் இந்த நாலு பேங்க்லேயும் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சஸ் ரெண்டாவது ஹெச்டிஎஃப்சி மூணாவது கொடாக் நாலாவது எஸ்பிஐ வரும் இந்த நாலு பாப்புலர் பேங்க்கும் ரைட் ஃபைப் பண்ணும்போது சொல்லாது உங்களுக்கு சொல்லுதா என்பதை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பேங்க் எல்லாம் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா ரைட் ஃபைப் பண்ணுங்கள் திரும்ப ரைட் ஃபைப் பண்ணுங்கள் செலக்ட் யுவர் பேங்க்னு வருது இந்த இடத்துல நம்ம டபுள் டேப் கொடுத்து ரைட் ஃபைப் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேங்க் லிஸ்ட் எல்லாம் இங்கே வரும் பேஜ் மேலே தூக்கி விட்டு கூட நீங்கள் இதில் சர்ச் பண்ணலாம் உங்ககிட்ட கனரா பேங்க் இருக்குன்னா ஸ்வைப் பண்ணும்போது கனரா பேங்க் இருக்கும் அந்த இடத்துல நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் யுவர் பேங்க்னு இருந்ததில் அந்த இடத்துல கனரா பேங்க் போய்டும் எனக்கு எஸ்பிஐ பேங்க்கு அதனால் நான் பேக் கொடுத்துட்டு நாலு செக் பாக்ஸ் இருந்ததில் அதில் லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எஸ்பிஐ செக் பாக்ஸில் நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் எஸ்பிஐ செலக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு ரைட் ஃபைப் பண்ணி வரேன் பேங்க் நேம் செலக்ட் பண்ண பிறகு மேக் பேமெண்ட்டை டபுள் டேப் கொடுங்க அடுத்து வெப்யூன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இப்போ நான் எஸ்பிஐ செலக்ட் பண்ணதுனால என்னோடய எஸ்பிஐ பேங்க்கோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து கீழே லாகின் பேஜ் வரும் இங்கேருந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணி நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முறை நான் ரைட் ஃபை பண்ணி காமிக்கிறேன் பண்றேன் <laughs> இந்த இடத்துல லாகின் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேமெண்ட் ஆப்ஷன் வந்துடும் உங்கள் நெட் பேங்கிங்க்கு என்ன மாதிரியான ஆப்ஷன் வரும் என்பதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கான டிக்கெட்டை டிசர்வ் பண்ணுங்கள் டிஎன்எஸ்டிசிய
நாம ரெஜிஸ்டர் பண்ணலனா எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்றது என்பதை பார்க்க போறோம் TNSTC TNSTC என்ற அப்ளிகேஷனை ஓபன் பண்றேன் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வந்தால் லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ண சொல்லி வரும் தமிழ் இங்கிலீஷ்னு இருக்கும் நான் இங்கிலீஷில் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் அடுத்தது மெயின் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் புக் டிக்கெட் கரண்ட் டிக்கெட் வியூ டிக்கெட் மை ப்ரொஃபைல் என்ற நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் மை ப்ரொஃபைல் என்பதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் மை ப்ரொஃபைலுக்குள்ளே லாகின் பேஜ் வரும் இந்த டிஎன்எஸ்டிசியில் அக்கௌண்ட்டே இல்லை ரிஜிஸ்டரே பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம புதுசாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் லாகின்க்கு கீழே ரிஜிஸ்டர் என்ற பட்டன் இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் என்னென்ன கேட்குது என்பதை நான் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஹெடிங் இருக்கும் அதுக்கு கீழே அதுக்குரிய எடிட் பாக்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இமெயில் பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் ஃபுல் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் ஜெண்டர் மொபைல் நம்பர் இந்த எல்லா தகவல்களும் கண்டிப்பாக நம்ம ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும் யூசர் நேம் யூஸ் யுவர் இமெயில் ஐடின்னு கேட்குது இந்த இடத்துல நான் டபுள் டேப் கொடுத்து என்னோடய இமெயில் ஐடியை நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரும்பொழுது பாஸ்வேர்டு அடுத்த ரைட் ஸ்வைப்பில் பாஸ்வேர்டு எடிட் பாக்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம டபுள் டேப் கொடுத்துட்டு தான் டைப் பண்ணணும் நான் டபுள் டேப் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிட்டேன் அடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறதுல கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் இங்கே நான் டபுள் டேப் கொடுத்து மேலே கொடுத்த பாஸ்வேர்டை திரும்பவும் கொடுக்குறேன் அடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் கேலண்டர் மாதிரி ஓபன் ஆகும் இயர் மாத்தணும் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வந்து இயர் சொல்லும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்பதை சொல்லும் அதுல நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் 2020 இயரில் நான் டபுள் டேப் கொடுத்துட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி போகிறதுனால லெஃப்ட் ஸ்வைப் கொடுத்துக்கிட்டே வரேன் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் மந்த்து நான் செலக்ட் பண்ணணும் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் இது மார்ச் மாதம் மார்ச் மாதத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிப்ரவரி ஜனவரி இது வந்து உங்கள் டேட் ஆஃப் மந்த்தாக இருந்ததுன்னா ப்ரீவியஸ் மந்த்துக்கும் ஏப்ரல் டூ டிசம்பர் இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கும் டபுள் டேப் கொடுத்துக்கிட்டே வரணும் நெக்ஸ்ட் மந்த்தில் டபுள் டேப் கொடுத்துக்கிட்டு டிசம்பர் வரேன் டிசம்பர் வந்துட்டேன் டிசம்பர் வந்துடுச்சு என்பதை இதை சொல்லலை லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணாலும் அது சொல்லலை நீங்கள் கரெக்டாக அந்த மார்ச்சுக்கு அப்புறம் எத்தனை டபுள் டேப் கொடுத்தா டிசம்பர் வரும் என்பதை கவுண்டிங் பண்ணி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் டிசம்பர் வந்துட்டேன் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வந்து டேட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி டேட் வரும்பொழுது சூப்பராகவே சொல்லுது டிசம்பர் என்பதை ட்வெண்ட்டி ஒன் டேட் செட் பண்ணிட்டேன் திரும்பவும் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வந்து கேன்சல் ஓகே இருக்கும் ஓகே கொடுக்கணும் ஓகே உள்ள டபுள் டேப் டேட் செட் பண்ணி ஓகே கொடுத்தாச்சு இப்போ ஃபுல் நேம் எடிட் பாக்ஸில் தான் இருக்கு கர்சரு ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கீபோர்டு ஓப்பன் ஆகிருக்கு என்பதனால பேக் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரும்பொழுது ஜெண்டர் வருது நான் டபுள் டேப் கொடுத்து மேல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ஃபீமேல் மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு மேலே நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு அது மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் Mobile number, mobile number, edit box, 
மொபைல் நம்பர் எடிட் பாக்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல நான் டபுள் டேப் கொடுத்து என்னோட மொபைல் நம்பரை கொடுக்குறேன் கொடுக்கணும் பத்து டிஜிட் கொடுத்த பிறகு மேக்சிமம் நம்பர் ரீச் சொல்லுது ஒரு முறை பேக் கொடுத்து கீபோர்டு எக்ஸிட் பண்ணிட்டு ரைட் சைட் பண்ணி போறேன் மொபைல் நம்பர் டைப் பண்ணிட்டேன் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் இந்த அன்லேபிள் பட்டன் வந்து செக் பாக்ஸு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுப்பாங்கள்ல அதுக்குரிய செக் பாக்ஸு நான் இந்த இடத்துல நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் செக் ஆகிடுச்சு செக் பாக்ஸு செக் பண்ணிட்டாலும் அது சொல்லாது ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வாங்க ஐ அக்செப்ட் த டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அடுத்தது ரிஜிஸ்டர் வருது நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் வருது யூசர் நேம் என்ன கொடுத்தீங்க பாஸ்வேர்டு என்ன கொடுத்தீங்க என்பதை மறக்காமல் லாகினில் போய் கொடுங்க ஈஸியாகவே லாகின் பண்ணிக்கலாம் இந்த அப்ளிகேஷனில் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம லாகின் பண்ணுற மாதிரி வருது ஒரு டைம் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு வெளியில் போயிட்டு அதே நாளோ இல்லை வேறு ஒரு நாளோ இந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே திரும்ப வரும்பொழுது ப்ரொஃபைலுக்குள்ளே போயிட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஒவ்வொரு டைமும் கொடுத்து தான் லாகின் பண்ண வேண்டியது இருக்குது பல அப்ளிகேஷனில் நம்ம லாகின் ஒரு முறை பண்ணிட்டாலே அது நிரந்தரமாக அதிலே இருக்கும் இதில் அது மாதிரி இல்லை நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரிஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சின்னு வந்துடுச்சு ரைட் ஸ்வைப் பண்ணும்பொழுது ஓகே இருக்கும் ஓகேவில் நீங்கள் டபுள் டேப் கொடுத்து வெளியில் வந்துடலாம் தேங்க்யூ நண்பர்களே வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது வேல் டேக் தமிழ்